end up here in ESC. Yes, team, Srimati Preeti Chandrasekhar, Joint Director of Food and Civil Supplies and Consumer Affairs in Karnataka, Sri Chetan Bharatwaj, Manager of the General Manager of the IDSA, and all my brothers and sisters who have gathered here and who have shared the blood of Mother India with me. I am extremely happy to be here amidst you. And see the what all good work you are doing for yourself, for the state, for the country, and Indian polity at large. Direct selling is one of the methods of transferring the quality goods without heavy warrants directly to the consumers at minimum cost and give him good value for the product that he is purchasing. It is a method which is recognized which is accepted, which is respected, and which is followed in almost all the countries of the world. And India is no exception. What is the speciality about direct selling? Not only those who are partners in the direct selling business, but the entire country, all our citizens are required to know. Direct selling is a method wherein we avoid intermediaries, we reduce overheads, and we reduce the cost of advertisement, and we deliver the quality product to the consumer. Here, the quality of the product and its very reasonable price and the trust of the business partner that is the distributor are the important features of this system. It is a matter of great satisfaction that as many as 84 lakh persons are engaged in the direct selling business in India. If we consider that each direct seller has got three de dependents, we will have almost three crores citizens of India surviving, living and prospering on direct sale business. It's a great figure because for these 84 lakh people there is no specific loan facility in any government of India or nation or in private banks. For these 84 lakh people there is no subsidy either by the state government or the central government. For these 84 lakh people is neither the central government nor the state government is giving any assistance or support. All these 84 lakh people are prospering and are able to maintain their families in a respectable way because of their sheer, honest, hard work and good relations in the neighborhood. And it is a more heartening to know that 70% of the direct sellers are women. Without an expenditure of a single paisa, without any provision in the budget, 
without any government expenditure, without any subsidy, these 70 percent of the 84 lakhs means 50 lakh women are empowered by the direct selling industry. For the last 10 years, I am observing from close quarters the growth, spread and performance of the direct selling industry in India. One important feature is that it leads to self-reliance, it leads to prosperity, it leads to increase in the family income and it leads to happiness of the family and improvement of the family even hygienically and on all the health aspects. Because the exposure to the supplements, the exposure to the personal care products and exposure to the home care products will automatically create an awareness amongst the women who run the houses and automatically will has resulted in improvement of the standards of the living and also health standards in this country. It is, a, I think, a effort, a success, an achievement which can, be, which can be compared and which is much more than any central or state government schemes. We must appreciate that. More than anything else, today everybody is trying to get some help or the other from the government of India or from the state government. Even 100 rupees help also is welcomed with both the hands. But whereas you all who are involved in direct selling are prospering and living on your own and adding to your income without any defense or dependence or support from the government. I heartily congratulate you for this. I am very happy to be here. I am very proud of you. 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 I Hermakro Santoshana Idre, Hermakro Sabrikara, Hermakra Sabrikarna Adre, Deshana Sabrikarna, Tanita Tani Adre. Here are the writing writing the Adre, you Sarkarke, 
ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗತಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಹಿತ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಟಾಕಿಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಓವರ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆದರೂ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸೂಮರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಇಲ್ಲ ಗೋಡೌನ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಗೋಡೌನು ನಿಮ್ಮ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಇವನ್ ಈಗ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗಳು ಬಂದದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಆಗಬಹುದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್ಗಳಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉದ್ಯೋಗ ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥವರು ಈಗ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಅಸಹನೀಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಬಹಳ ನಿಮಗೆ ಮಾಲ್ಗಳಿಗಿಂತ ಆನ್ಲೈನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೇಬರ್ ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅನುಕೂಲತೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲಿಂಗ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವರ ಒಂದು ಬೂನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬೂನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಇಟ್ ನೀವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ಸಹಿತ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಸಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ನವರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಜನಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಿದೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೇರ್ ಇದೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏರಿಯಾ ಐದೂವರೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಈಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಟ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಂಡ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲಿಂಗ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಯೋಗ್ಯವಾದಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಇದೆ ಜೀವನದ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ ಭಾರತದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ
ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು